ఇలా ఇంత ముందు ఎప్పుడైనా జరిగిందా మూడు సంవత్సరాల క్రితం ఇలాగే ఒకసారి బ్లాక్అవుట్ అయిందండి మా సచ్చమే వైద్యం చేశాడు మళ్ళీ రాదన్నాడు కానీ వచ్చింది ఇట్స్ ఆల్ రైట్ దీని శరీరం ఇగ్నో అంటారు న్యూరాజికల్ ఎక్స్ట్రిమిటీ చాలా అరుదైన కంప్లైంట్ చాలా చిన్న కంప్లైంట్ చాలా ప్రమాదకరమైన కంప్లైంట్ కూడా దీనివల్ల హఠాత్తుగా బ్రెయిన్ సెల్స్ పనిచేయటం మానేస్తాయి ఏమీ వినిపించదు కనిపించదు అనిపించదు వెంటనే కోలుకోవచ్చును చికిత్స చేయడం కొంచెం ఆలస్యమైతే ప్రాణాలు పోవచ్చు అలా పోకుండా మీకు అద్భుతమైన అవకాశం ఉంది చీఫ్ న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ పోర్టర్ ఫ్రమ్ కాలిఫోర్నియా ఇండియాలో టూర్ చేస్తున్నారు బాంబేలో ఈ నెల థర్టీన్త్ ఫోర్టీన్త్ ఫిఫ్టీన్త్ కన్సల్టేషన్స్ అవసరమైతే ఆపరేషన్ కూడా చేస్తారు వంశీ ఇప్పుడు నార్మల్గానే ఉన్నాడు నేను లెటర్ రాసిస్తాను రిపోర్ట్స్ కూడా మీతో తీసుకెళ్ళండి వీలైతే డాక్టర్ సత్యంగాని కూడా మీతో బొంబాయి తీసుకెళ్ళండి అలాగే డాక్టర్ థ్యాంక్ యూ ఇట్స్ ఆల్ రైట్ విషయం ఏమిటో వివరంగా చెప్పరు హఠాత్తుగా బొంబాయి వెళ్తానంటారు ఏమిటండి చెప్పాగా మాధవి చిన్న ఆపరేషన్ మొక్కలోనే తుంచేయడం మంచిదన్నాడు డాక్టర్ ఏమండి నేను కూడా బొంబాయి రానా నువ్వ అసలు నేను వెళ్ళడమే అనవసరం అనుకుంటుంటే నువ్వు ఒకటివా అయినా నీ పూజలకి పునస్కారాలకి బొంబాయిలో వీలుండదు నిజమే కానీ వాడిని అక్కడ వదిలేసి ఇక్కడ స్థిమితంగా నేను పూజలు ఎలా చేయగలనండి ఎన్నాడు చెప్పు పది రోజులు కళ్ళు పూసుకుంటే పదకొండో రోజు నీ కళ్ళ ముందు ఉంటాడు అంటే ఈ రోజు తారీఖు తొమ్మిది ఇరవై తారీఖు వంశీ పుట్టినరోజు అవును పుట్టినరోజుకి ఇక్కడే ఉంటాడు తాతయ్య బయలుదేరదామా నానమ్మ వెళ్ళొస్తాను ఒరే నాన్న సరిగ్గా నీ పుట్టినరోజుకి నువ్వు ఇక్కడ ఉండాలి ఉంటా నేను మాటి అలాగే నానమ్మ నువ్వు వచ్చే వరకు నా కళ్ళని నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటాయి గుర్తుంచుకో ఒరే ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు కళ్ళు మూసుకో తడుసుకుంటావు పిచ్చి సందాసి సమయానికి వస్తాయండి లాభం లేదు మకాం పెట్టినట్టే అరే టైం అయిపోతుంది వంశీ నువ్వు వెళ్ళి ఆటోలో మెకానిక్ తీసుకురా కార్ చెప్పి వెళ్ళిపోతాం పరిగెత్తు ఊరుకోండి వీడు మీకు మనవడేవో గాని నాకు మాత్రం కొడుకేనండి నీ నాన్నమ్మకు నువ్వు అంటే ఎంత ప్రాణమో నీకు ఏమీ జరగకుండానే ఇంత గొడవ చేసింది రేపు నీకేమైనా అయితే ఆవిడ బ్రతుకుతుందా బ్రతుకుతుందా చూపించి రెండు శవాల్ని నేను దహనం చేయలేను సత్యం అందుకే వంశీ పోయిన సంగతి ఆమెకి తెలియకూడదు కానీ ఎన్నాళ్ళు బాబాయ్ కనీసం పది రోజులు ఈ పది రోజుల పాటైనా నాకు ఈ గండం తప్పితే చాలు అంతవరకు నువ్వు ఊర్లోకి రావద్దు సత్యం 
అమ్మాయిలోనే ఉంది వంశీకి వైద్యం చేస్తున్నామని అబద్ధం చెప్తాను నేను రమ్మనే వరకు నువ్వు రావద్దు మరో మార్గమే లేదా బాబాయ్ మహారాజులా ఉన్నాడు నా వస్తే చెప్పుకోలేదా వస్తా అందుకే వచ్చేసారు ఏ అక్కడ మీకు సౌకర్యంగా లేదా ఎలా ఉంటుంది వంశీనేమో నేను చూడకూడదు అతనేమో ఎక్కడికో పై అంతస్తులోకి తీసుకుపోయారు అతనితో పాటు వెళ్లాలని నాకున్నా నన్ను రానివ్వరు కదా అందుకని నేనే వచ్చేసాను డాక్టర్ ఏమన్నారండి నయమైపోతుంది అన్నారా అనడవా అయిపోయింది అంత పూర్తిగా నయమైపోయింది మరి ఇక నుంచి మన వంశీకి ఎలాంటి అనారోగ్యమూ ఉండదట అని డాక్టర్ హామీ ఇచ్చారు తెలుసా చాలా గొప్ప డాక్టర్ అండి దేవుడో ఎతను పోనీలండి నా పూజలు ఫలించాయి అయితే పదకొండో రోజున తిరిగి వచ్చేస్తాడుగా పదకొండు పదకొండో రోజు ఇరవై తేదీ అండి వాడు పుట్టినరోజు వచ్చేస్తాడన్నారుగా చూస్తావుగా మాధవి అడగడం ఎందుకు మాధవి నాకు చిరాగ్గా ఉంది కాస్త స్నానం చేస్తాను నీళ్లు పెట్టు అలాగేనండి అయ్యారు భోజనానికి రండి నాకు ఆకలిగా లేదు రా నువ్వు కూర్చో మాధవి ఈ వ్రతం చేసే పది రోజులు ఒక్క పూట తింటున్నానండి మీరు తింటూ ఉండండి ప్రసాదం కోసం పాయసం చేశాను చేస్తాను తాతయ్య 
ഇതൊക്കെ ഉറങ്ങിയ മനോടത്തോ കലിസ് തിന്നെ അലവാട്ട് കഥാ അന്തുകനെ തിന്നലക്ക് പോത്തുനാരു തിന്നലക്ക് പോത്തുനാരു തിന്നലക്ക് പോത്തുനാരു ഓം കേശവ ഗണമഹ ഓം മാരാ ഗണാ ഗണമഹ ഓം മാധവ ഗണമഹ